பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கான ஒரு பனானா பியூரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இது நான் நேந்திர பழம் எடுத்திருக்கேன் இந்த பழத்தை வந்து ஒரு சின்ன பழம் தான் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் பழம் இதில் வந்து பெரிய பழம் இருக்குது நீங்கள் பெரிய பழம்னால் பாதி எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ இதில் ஒன்று தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுக்க போகிறேன் இந்த நேந்திர பழத்தில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரொம்பவே ஹெல்த் இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு வெயிட் போடக்கூடிய ரொம்பவே இது இருக்குது போன் வெயிட் தான் முக்கியமாக ஏறும் இதில் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பாதி ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று எடுத்து இதோட தோல் எதுவுமே எடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் நீங்கள் பாதி பாதியாகவே ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்தால் போதும் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாகவே எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த எனக்கு இதை குழந்தைங்க ஆவிக்கேற்றுக்கு தனியாக வச்சுருக்கேன் நான் இதிலே போட்டுக்கிறேன் அதனால் இதில் சின்ன சின்ன பீஸ் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வச்சுக்கலாம் இதை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தின் கட்டியாக ஒரு பெரிய பெரிய பீஸாகவே நீங்கள் வெட்டினாலே போதும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பாத்திரம் உங்களுக்கு தேவைன்னா சொல்லுங்கள் நான் இதோட ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் இது வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஆப்பிள் எல்லா வகையான பியூரியும் வேக சூப்பராக இருக்கும் இது எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு குக்கரில் நீங்கள் தண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணி தான் எடுக்கணும் தண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து மூடியை முடிக்கோங்க ஆனால் விசில் போ வெயிட்டு போட வேணாம் வெயிட்டு போடாமல் வெயிட்டுக்கு பதிலாக இந்த நம்ம ஆவி ஏற்றுறதுக்கு வச்சுருக்கோம் அந்த பாத்திரம் அந்த இதை நீங்கள் வச்சா போதும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் கூட இருக்கும் அந்த வெயிட்டை நீங்கள் போடவே வேணாம் இந்த வெயிட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த விசில் போட்டால் போதும் இதை போட்டுட்டு ரொம்பவே ஒரு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லை ஆ ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் அதுக்கப்புறம் வேண்டாம் சீக்கிரமாக தண்ணி வச்சிடும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபோக் வச்சு குத்தி பாருங்கள் வெந்திருக்கா அப்படின்னா இல்லைனாலே வேகும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் தோல் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இலகி வந்திருக்கும் அப்போவே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் கூட வேக வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறமா இது வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் எடுத்தாச்சு இப்போ இது இதோட தோல் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம் தோல் மட்டும் இல்லை இதுக்குள்ளடி இருக்க விதையும் நம்ம எடுக்கணும் அதை நீங்கள் தோல் எடுக்கும்போதே ரெண்டாக கட் பண்ணால் போதும் அதுக்குள்ளடி இருந்து விதை அழகாகவே ஈஸியாகவே கை வச்சு எடுக்கிறது மாதிரியே வந்துடும் ரொம்பவே இருக்கும் ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த விதையோடு கொடுத்தா சீக்கிரமாக சேமிக்காது அதுக்காக தான் விதை கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சியில் போட்டு அடிக்கணும்னு அடிச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு மேஷை போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் லிக்யூடு மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க ரொம்பவே வெயிட் போடும் நீங்கள் ஒரு ஒன் வீக் கொடுத்து பாருங்கள் அப்போவே உங்களுக்கு சூப்பரான ரிசல்ட்